Nu ska vi ladda dit en resistor och det är den som sitter här. Och då kan vi se att vi har den här ytan här, det är jord. Och jord tar väldigt mycket värme. Så när man ska ladda dit den här så vill man gärna börja med den här padden. Börja lägga lite lod på den här. Det är för att när vi ska föra över själva lödhännet till själva padden så vill vi att det ska gå så fort som möjligt. Detta för att minska flussmängden som förbrukas vid överföringen. Och värmer vi den här, försöker få över lödhännet till den här padden så kommer det att ta längre tid. Vilket gör att man värmer upp lodet en längre tid och mer av fluss förbrukas. Därför vill det bättre att börja med den här. Att föra över lödhänt till den här först. Detta för att den här är bara kopplad till en annan padd. Vilket gör att det krävs inte lika mycket värme. Det resulterar att det går snabbare att föra över lödhänt Och mindre flussmedel förbrukas. Då gör vi det. Då värmer vi upp padden lite grann. Och sen föra över och ta bort. Det räcker med bara jättelite lod där. Då tar jag komponenten. Om vi trycker på varje sidan för att lägga ner den mot kretskortet. Värmer upp den, det lodet som vi har lagt här. Och skjuter in komponenten. Så där ser vi att vi har fått en snygg lödyta där. Och då kan vi löda på andra sidan. Så där. Nu ser vi att vi har fått en snö, snygg lödyta på den sidan. Och på den här. Nu ska vi sätta dit en lystråd och då ser vi här att båda två är, går till varsin padd. De här, varken någon av de här kommer att ta speciellt mycket värme så det spelar ingen roll vilken vi börjar med. Så då lägger vi lite lotent på den här. Det har varit lite mer än väntat men det fungerar alldeles, alldeles utmärkt ändå. Då tar vi lystråden och... Det viktiga att veta med lystioder är att de är polariserade. Vi måste veta vilken som är plus och minus. Och i det här fallet så har vi en liten grön prick. Annars kommer det vara en liten punkt som markerar minussidan. Och det vi gör då är att vi trycker ner komponenten mot kraftskortet. Vi tar inte på själva plasten utan vi tar på sidan här och trycker ner så att vi vet att komponenten ligger mot kraftskortet. Och eftersom det här är jord som vi ser här och som motståndet går över till själva lysdjorden så vet vi att det här är minus. Och punkten skulle gå till minus. Då värmer vi upp lite snabbt och så för vi in. Sådär. Och så löder vi på andra sidan. Sådär. Ta och snygga till den här igen. Sådär. Sådär, nu ska vi ta lite en transistor. Då tar jag och väljer en av punkterna på sidan om. Vi ser att vi har R3 här ute. Och då kan jag lika gärna göra så att jag lägger lite lotan på den här istället. Som vi ser här nu så just den här biten av lod fanns det ingen flussmedel i. Och då blir lödhändet blir alldeles konstigt. Det blir alldeles kletigt istället för att flyta ut. Så i det här fallet så kommer vi få applicera lite extra flussmedel senare. Men just nu så vill vi bara få fast komponenten så det gör ingenting att det på det här sättet. Då tar jag fram en komponent. Den här går inte att missta vilket håll den ska sitta åt. Utan den kan bara sitta på det här sättet. Då tar vi och flyttar över lite luten på benet. Och så sitter den där. Och då kan vi leda fast de andra benen. Nu ser vi att det ska sitta en komponent här. R3. Och då väntar jag med det. För att, ja, annars kommer jag flytta lödhänt till den här padden. Och då kommer inte den här kretsen ligga direkt emot kretskortet. Så den väntar med tills R3 ska lödas. Så då vänder jag om och så tar jag den andra, andra benet där. Sådär. 
Och då ska jag ta satellit R3 på en gång så jag kommer ihåg att det där ska verkligen lödas ihop. Då har vi redan lödhund på den här sidan. Så det enda jag gör är att se till så att komponenten ligger mot klasskortet. Värmer upp. För in. Så det är jättesvårt att få någon god vätning på när lödhändet saknar plus. Så ska vi löda dit på andra sidan. Sådär. Och sen så lägger vi dit en lite nytt löt här på den här sidan och se om det räcker för att se till att lödningen blir bra. Nej. Det var fortfarande dåligt med fluss i den här lötandet. Det man kan göra då det är att ta lödflätan och ta bort. Det går även att lägga dit lite nytt fluss men i det här fallet så gör jag på det här sättet. Så. Och så hoppas jag på att det är lite bättre nu. Lite väl mycket löt här, men det fungerar. Eller rättare sagt, väldigt mycket löt här. Feriten. Och feriten har ingen polarisation, så det är bara att göra som tidigare. Sen så fortsätter man och montera fast alla ytmonterade komponenter. Låt de här hårdmonterade komponenterna vara. Just för att man ska kunna vända på kortet och det fortfarande ligger plant. Man tänker att alla de här hårdmonterade komponenterna sitter på så kommer den här sitta lite snabbt och bara ligga. Så låt det vara och löd fast de andra ytmonterade som finns på den här sidan också. Då börjar man alltid med den som är svårast. Och det är då den här ytmonterade. Och då gör ni precis, precis på samma sätt som ni gjorde med processorn. Det ni bör tänka på är inte speciellt mycket. För att de komponenterna som sitter här. De går inte att vända fel. Om ni följer de anvisningar ni har gjort. Till exempel som den här. Så ser vi att ettan sitter med i det hörnet. Den går upp att vända fel då. Annars så kristallen är inte någon polarisation på. Den här transistorn, eller rättare sagt spänningsregulatorn, den går inte att vända fel för då går det inte att lösa dit den helt enkelt. PTC-säkringen, äh, den går inte att lösa fel. Den, eller rättare sagt, det är ingen polarisation på den. Sen när de här grejerna är gjorda, då kan man börja lösa fast de här stora komponenterna. Och då rekommenderar jag att ta de här komponenterna inne först. Som det här är då total kondensatorerna. Och då är det viktigt att veta vilken som är plus och minus. Och här ser vi att det är jord. Så vi har en jordyta. Och då blir att det här strecket här. Det markerar samma streck som är på kondensatorn. Alltså plus. Knapparna går inte att vända fel, för de går inte att montera eh, åt fel håll. De går inte ner i hålet. Så om ni måste pressa ner dem ordentligt, helt galet, så då har ni gjort fel. Eh, själva USB-kontakten här går inte heller att montera fel. Och sen är det bara att sätta ner.